माय गॉड पुरुवी 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 के मेरे फिल्म हो रहा इतना होते पढ़े ना उम्र तो पढ़े ना देव तो मारा गया था वो ले पुरुवी के क्या खून कर लो एक मिनट मन दिए बनिए रबारे बड़ कथा ठीक अभिजित रक्त पड़े सर मन हमने दाग गो तो घर दिखे ग माय गॉड सर और विपद सचिन एक क्ज करो तुम यार कजल ये देखो पुरोबीर को लो खोज पाओ जाके ना तातरी सर पुरोबीर पिस्तौल सर कान पाउडर इस मेलो नहीं ताले घोड़े मुद्दे की हो चें
অভিজিত এমনটাই হয়েছে कारो এই খুনি এই মানুষগুলোর মাথা কেটে সেগুলো সঙ্গে করে নিয়ে যায় আর শরীরগুলোকে ফেলে রেখে চলে যায় কিন্তু এতগুলো মানুষের কাটা মাথা নিয়ে করবেটা কি স্যার আমার মনে হচ্ছে এ কোনো মানসিকভাবে অসুস্থ সিরিয়াল কিলার যে একের পর এক মানুষের মাথা কেটে নিচ্ছে ইউর রাইট বিবেক যদি খুব শীঘ্রই একে ধরতে না পারি তাহলে মানুষের মনে ভয় ঢুকে যাবে অসুরক্ষিত বোধ করবে তারা সবাই নিজেদেরকে এক কাজ করো এই রুমটাকে ভালো করে তল্লাশি করে দেখো দেখো ওই খুনির ব্যাপারে কিছু জানা যায় কিনা দেখছি তাহলে তো স্যার এটা ওরই হবে আর একটা লোক এতগুলো লোকের ভিজিটিং কার্ড কেন রাখবে হ্যাঁ এক কাজ করো বিবেক এই রোশনকে ফোন করে দেখো দেখো কিছু জানা যায় কি স্যার এখানে একটা মেয়ের ছবি পেলাম দেখে তো বেশ রিচ মনে হচ্ছে স্যার এই বইটার মধ্যে ছবিটা কি করে এলো তাহলে কি মেয়েটার দেবের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক ছিল নাকি দুটো ফটোকে মন দিয়ে দেখো এই ফটোতে এই লোকটা আর এই মেয়েটা এদের দুজনকে এখানে এই বাড়িতে আসতে দেখেছিল কখনো এই মেয়েটাকে তো দেখিনি স্যার কিন্তু হ্যাঁ এই ছেলেটা আজকে এসেছিল দেবের সঙ্গে নিখোঁজ 
তো তাহলে এই লাশটা ওই রোশনেরই নয় তো এটা হতে পারে না যদি রোশনের খুনিকে ধরতে হয় তাহলে আমাদের আপনাদের কিছু প্রশ্ন করতেই হবে জিজ্ঞেস করুন স্যার আপনি কি জিজ্ঞেস করতে চান এটা বলুন যে রোশন কোন দেব নামের লোককে চিনত কি না তো স্যার তুমি এটা শিওর হয়ে কি বলতে পারবে হ্যাঁ একদম আমি দাদা সব বন্ধুদের চিনি কিন্তু দেব নামের কোনো ব্যক্তি আছে বলে আমার জানা ছিল না আচ্ছা কিন্তু স্যার এই দেবটা কে বলবেন হয়তো তোমার দাদা রোশনের খুনি হতে পারে ওর সাথে ওর শত্রুতা মিটিয়েছে দাদার তো কারোর সাথে কোনো শত্রুতা ছিল না কোনো ঝগড়া টগড়া হয়েছিল কোনো প্রবলেম না স্যার কিন্তু ওনার একটা কোর্ট কেস চলছিল কেস চলছিল কোর্টে কিরকম কেস পাঁচ লাখ টাকার তজ রূপের বদনাম আচ্ছা এই বদনাম ঠিক ছিল কি সেটা তো জানি না স্যার কিন্তু কোর্টে উনি নির্দোষ প্রমাণিত হয়েছিলেন তো কোর্ট থেকে বেরোনোর পরও বাড়িতে ফেরেনি না ও বলেছিল যে ও কেস জেতার আনন্দটা বন্ধুদের সঙ্গে সেলিব্রেট করতে চাইছে আমি কি করে জানবো যে এটা সেলিব্রেশন নয় ও শেষ পরিণতি শেষ ডক্টর সারুকে আপনি শুধু এটা বলুন যে রক্ত পুরোবির বাড়ি থেকে পাওয়া গেছে সেটা পুরোবির কি না কথাটা তো তুমি ঠিকই বলেছ তাহলে আপনি বলছেন না কেন আরে এমনি কি করে বলবো একটুখানি অপেক্ষা করতে হবে কত সময় লাগবে আর জানি না পুরোবি বেঁচে আছে কি না অভিজিৎ এটা ডিএনএ এর ব্যাপার আর তোমরা জানো যে ডিএনএ রিপোর্ট এক মিনিটে তৈরি হয় না আর হ্যাঁ তোমাদের পুরোবির জন্য যতটা চিন্তা ততটা আমারও ডক্টর সারিকা একটা ফোনও তো করতে পারেন হ্যাঁ করতেই তো পারে তাহলে এখনো করেন নি কেন এক মিনিট আপনিও তো করতে পারেন ঠিক আছে আমি ফোন করছি স্যার কারণ যে খুনি এতজনের মাথা কাটতে পারে সে পুরোবিকে একটা কথা বলুন এই যে মাথা কাটা দেহ গুলো পাওয়া গেছে এই মাথাগুলো ওই দেব কেটেছে না না অভিজিৎ এই যে খুনটা হয়েছে এটা দেব করেনি এই খুনটা অন্য কেউ করেছে তার মানে মানে এটা আমি বলছি এই দেখো দেবের এই ডান হাতের এই অংশটা দেখো হাতের এই অংশের চামড়াটা দেখো কত শক্ত হয়ে গেছে কিন্তু এর বা হাতের তালুর এই অংশটা অতটা শক্ত নয় তার মানে ও বেশিরভাগ কাজ ডান হাত দিয়ে করতো ঠিক তাই যেখানে কি না খুন গুলো বাঁ হাত দিয়ে করা হয়েছে মানে খুনি লেটা মানে খুনি লেফটি এটা আপনি কি করে জানলেন আমি বলছি দেখো এই দেখো রোশনের গলায় এই কোপ মারার দাগটা দেখো এটা এইভাবে করা হয়েছে দেখো যখন কেউ ডান হাতটা ব্যবহার করে তখন সে কোপটা এইভাবে মারে যখন বাঁ হাতের ব্যবহার করবে তখন এইভাবে করবে যেমন এই রোশনের গলা হয়েছে এই দেখো ওই রাজুর গলাতেও এইভাবে আঘাত করা হয়েছে আর একটা কথা এই পুরবীর বাড়ি থেকে তোমরা যে ফটো ফ্রেমটা পেয়েছ এ দেখো এর ওপরে সে একইভাবে আঘাত করেছে এইভাবে স্যার ঘটনাটা এরকম নয় তো যে খুনি একজন বহুরূপী আর ছদ্রবেশ ধরতে ওস্তাদ আর এখন দেবের ছদ্মবেশ ধরে খুন করে বেড়াচ্ছে আচ্ছা ডক্টর সারুকে যে খুন হয়েছে সেটা এই অটোমেটিক স দিয়ে হয়েছে না যেটা পুরোবির বাড়িতে আমরা পেয়েছি হ্যাঁ অভিজিৎ রাজু আর রোশনকে এই দিয়েই খুন করা হয়েছে আর খুব নিপুণভাবে খুন করা হয়েছে কে জানে 
বেচারি পূর্বিটার ভাগ্যটাই খারাপ জবে থেকে সিআইডি জয়েন করেছে ওর সাথে কিছু না কিছু ঘটেই চলেছে হ্যাঁ স্যার ওই এনকাউন্টারের কেসে তো সিআইডি থেকে বার হতে হতে বেঁচে গেছে আর তারপর এই পায়রার কেসে শরীরে বিষ ঢুকতে ঢুকতে বেঁচে গেছে আর তারপর এই কেস স্যার যদি আমরা এটা ভেবে নিয়ে এগোই যে একজন সিরিয়াল কিলার আর একের পর এক খুন করে চলেছে তাহলেও তো স্যার ও সবাইকে এইভাবে স্বীকার করবে না যতগুলো লোক এখনো পর্যন্ত খুন হয়েছে তাদের অবশ্যই এই খুনের সঙ্গে কোনো না কোনো সম্পর্ক অবশ্যই আছে স্যার কিন্তু এখন অব্দি তো স্যার কিছু দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না রাজু আর রোশন আলাদা আলাদা এলাকায় থাকত রাজু একজন কিডন্যাপার ছিল আর রোশন চাকরি করত তাহলে এদের মধ্যে কি কানেকশন হতে পারে একটা কানেকশন আছে বিবেক সেটা কি স্যার দেখো রাজু এই কিডন্যাপিংটা করেছে রোশন নিজের কোম্পানিতে প্রতারণা করেছে আর পুরবি পুরবি এক ব্যক্তিকে গুলি করেছে এর মানে হলো খুনি তাদেরকেই খুন করছে যে ওর নজরে অন্যায় করেছে কিন্তু স্যার ও তো কোনো অন্যায় তো করেনি ও তো একজন মহিলাকে ন্যায় পাওয়ানোর চেষ্টা করছিল এটা তুমি ভাবছো কাজল তার নজরে পুরবিও ততটাই অপরাধী যতটা বাকি দুজন হ্যাঁ অভিজিৎ আর এই খুনি এখানেই কিন্তু থামবে না এ ততক্ষণ থামবে না যতক্ষণ না প্রত্যেকটা অপরাধীকে নিজের হাতে মৃত্যুদণ্ড দিতে না পারে হ্যাঁ এই খুনি যাকে খুন করতে চায় সবার আগে ওর কুষ্টি ঠিকুজি বার করে আর সুযোগ পেলেই তাকে খুন করে স্যার যে মেয়েটার ছবি আমরা দেবের বাড়ি থেকে পেয়েছিলাম ওই মেয়েটা কোথাও অপরাধ করেনি তো হ্যাঁ স্যার হতে পারে হতে পারে ওই মেয়েটাই অপরাধী অভিজিত দেখো মেয়েটার পিছনে রাস্তার ওপারে একটা ব্যাংক আছে জে ভি পি ডি ব্রাঞ্চ प्रिया मैडम কত নম্বর ফ্ল্যাটে ফ্ল্যাট নাম্বার একশো চার সচিন ফটোটা দেখে মনে হচ্ছে ফটোটা এখান থেকেই তোলা হয়েছিল রাকেশবাবু আপনি কি দেব নামে কাউকে চেনেন না স্যার একটু ভেবে চিনতে বলুন এই দেব কোনো পেস্ট কন্ট্রোল কোম্পানিতে চাকরি করত না স্যার আমি তো কোনো দেবকে চিনি না হতে পারে আপনার স্ত্রী প্রিয়া তাকে চিনত না স্যার প্রিয়াও তো কোনো দেবকে চেনে না আচ্ছা কিন্তু আপনারা এসব কেন জিজ্ঞেস করছেন ব্যাপার কি রাকেশবাবু আমাদের মনে হচ্ছে যে আপনার স্ত্রী প্রিয়ার জীবনে ঝুঁকি আছে কি প্রিয়ার জীবনে ঝুঁকি আছে আগে হ্যাঁ কিন্তু আমার বউকে কে মারতে চাইবে আছে একজন পাগল কিন্তু একটা কথা বলুন রাকেশবাবু যে আপনার স্ত্রী প্রিয়া কোনোদিন বেআইনি কোনো কাজ করেছিল না তো দেখুন যদি করে থাকেন তাহলে বলে দিন লোকালে পস্তাবেন আমি আপনাদেরকে বললাম প্রিয়া কোনো ভুল কাজ করেনি আপনারা অকারণে ওর পেছনে পড়ে আছেন অকারণে পিছনে পড়ে নেই আমরা এই ফটোটা দেখে নিন এটা প্রিয়ারই তো এই ফটোটা আমরা যে জায়গা থেকে পেয়েছি সেটা দেখে আমাদের মনে হচ্ছে যে প্রিয়া খুনির পরবর্তী শিকার সেই জন্য যদি আপনি চান প্রিয়ার জীবন বেঁচে যাক তাহলে সত্যি করে বলুন প্রিয়া কি কোনো বেআইনি কাজ করেছিল হ্যাঁ স্যার একটা অপরাধ করেছে কিসের অপরাধ কিছুদিন আগে একটা জুয়েলারি দোকান থেকে গয়না চুরি করেছিল প্রিয়া এই মুহূর্তে কোথায় স্যার ও কিছু বন্ধুদের সাথে ডান্ডিয়া খেলতে গেছে
और ये बाइक वाला कलो कुछ है और दिक्कत है वो दिक्कत कैसे चलो तो देखी मुने हाय पाली गया थे पाली चाबे कुछ है वो उर गाड़ी आखों ना पार्किंग ग्राउंड में दाढ़ी आसे चलो देखो सर इट तो पुरोबीर मन हम पुरोबीर रिंग हाँ सर मैं पुरोबी के गाड़ी को किडनैप कर रक्त पड़े रही ड्राइर सीटे रक्त रक्त मन हम खुन ही सर सीटर नीचे हैंड बिल टा पे रकम हैंड बिल तो ट्राफिक सिगनल ही बिलाय सबाई सर होते हैंड बिल्ट एम जगह छड़ानो जेखने खुनि ठिकाना आज ब्लिंक एडभार्टाइजिंग एजेंसी छापा होता सचिन ये एडभार्टाइजिंग एजेंसि कथाय खोज जेखने बिलानो होखान खोज पा जा रावण की तुमरा आगामी बच्चों दशरथ जन्नो बना चुनो आज के जन्नो आज की सुंदर जन्नो सर आज के सुंदर जन्नो शेटा तो मुने होच्छे ना तुमरा मान नाक काटा सब व्यवस्था करे दिए चु इटा कॉबे तोड़ी हबे अपने एकदम चिंता कर बिना सर दो घंटा मुदे रावण तोड़ी हो जावे दो घंटा मुदे जो दे रावण तोड़ी ना किंतु ऐतो कॉम शो में तुम्हें माथा गुलो की करे माना भई सर देखो ना मैं अनेक दिन थोड़े राबुनेर माथा नहीं काज कर ची आमी अपने दरे अमून माथा बनिये दबो जेटा देखा अपना राबा खोई जावेन एकदम आशुल देखो भई ये माना भई कि माना भई ना जानी ना किंतु आमार दो घंटा मुद्दे पूरो राबुन तो जरा हैंडबिल बिली करे अच्छा तालु तुम ला हैंडबिल बिली करो हाँ सर अच्छा तुम्हारे एरिया अलग था अलग था तो हाँ सर तुम ही कौन एरिया से बिली करो रेवा नगर रेवा नगर और तुम ही शुशोमा नगर शुशोमा नगर और सर कोमला नगर कोमला नगर हाँ सर दिने कतो गुलो हैंड बिल बिली करो ओके ने सर वही प्राय आराइशो देखे तीन शो आराइशो देखे तीन शो कोमोला नगोडे एक तो मने कोडे बोलो किचु दिन आगे तुम्ही की कोनो डेबोने एक गाड़ी थे डेबोने एक गाड़ी थे कोनो हैंड बिल दिए चले असले सर हैंड बिल दिवस में गाड़ी दिखे नजर था के ना हम � कोमोला नगोर सर अब आप एमोंटा ना है तो जो लोग टा कोमोला नगोरे थके सोचिन आमरो ताई मने हैं ये जो नहीं तो मोटरसाइकिले पाला नोर पड़े हो ओ मोटरसाइकिल कोमोला नगोर कंपाउंडेर बाहरे पार्किंग करे आर्शिकांत के उदाव हो जाए 
আর এই ছেলেটাও ওই হ্যান্ডবিল গুলো কমলানগরে দাঁড়িয়ে থাকা গাড়ির ভেতর ছুঁড়ে দেয় কমলানগর এই খুনি কমলানগরের আশেপাশেই কোথাও থাকে এখানে আশেপাশে কোন লাল রঙের ডেবিনেট কার্ড দেখেছেন কি লাল রঙের ডেবিনেট কার্ড হ্যাঁ এক্স জি এস নাইন থ্রি সেভেন থ্রি নাইন নাম্বারের আরে এই যে দাদা শুনুন আপনি এখানে আশেপাশে কোথাও লাল রঙের ডেবোনেট গাড়ি দেখেছেন কি না আপনি কি দেখেছেন না না দেখিনি কাজে ডিস্টার্ব করছেন কেন আপনার খেতে কাজ নেই নাকি আমি বিরক্ত কোথায় করলাম আমি শুধু জানতে চাইছি যে আপনার এখানে আশেপাশে কোথাও লাল রঙের গাড়ি দেখেছেন কি না আমি আমার খদ্দের দেখব না তোমার লাল রঙের গাড়ি দেখবো ভাই আরে আমি কখন বললাম যে খদ্দেরদের দেখবে না আমি শুধু এটাই জানতে চাইলাম যে তোমরা এখানে আশেপাশে কোথাও লাল রঙের গাড়ি দেখেছো কি না কোন ভাষায় বলবো দাদা বলছি তো দেখিনি আপনি সত্যিই কিছু দেখেননি না আরে মাথার তো সোজা সুজি বলতে পারছিস না যে দেখিস নে আরে তাহলে এতক্ষণ ধরে কি বলছিলাম একজন লোক ওই লাল গাড়িটাকে এখানে আসা যাওয়া করতে দেখেছে আপনি গাড়ি দেখেছেন হ্যাঁ স্যার এখানে লাল রঙের গাড়িটা দাঁড়িয়ে থাকে আচ্ছা মালিককে কিছু জানেন জানি না স্যার ওই সামনের বাংলো থেকে আসে ওই মালিক হবে হয়তো সামনের বাংলো থেকে দেখান তো কোন বাংলোটা ওই তো ওইটা স্যার দেখান তো একটু ওই যে ওটা স্যার ওই বাংলোটা হ্যাঁ স্যার ওই যে ওইটা ওই থ্যাংক ইউ হ্যাঁ খুনির বাড়ির খোঁজ পেয়ে গেছি দাদা এসো
गॉड जाने ना कोतो लोग के ये मेरे चे पेरेक रावण तैरी हो जाए कथा थे पा दो माथा कथा थे पा दो माथा नार तो एक माथा दरकार न नम्बर माथा तो आखने ही आ नय नम्बर माथा रावण मारबीज्ञा कर समाज 
छोड़ी जाओ सबाई दा अभिजीत दा दा नहीं चार दिन जब भालू को लगाओ छोड़ी जाओ भालू को लगाओ खराबी पागल हो गए कत बड़ अपराधी तरह विचार आईन तुम्हार मत पागल बुझे अरे आईन कथा आईन खुन कर आशीष तो तुम्हारा हो बे हो बे। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.